人们总是习惯用经验去判断一个新鲜事物，而且刚开始我父母也不同意。最开始我爸妈也不同意，我爸妈也不太同意啊。这个很正常，我们这里面除了老 K 从来没有提过他的父母之外，其他人的父母态度很明确，就是反对。这有什么好聊的？家人不支持你打电竞？嗯，我爸还好，我妈就下意识的指摘。电什么劲啊？不就是打游戏吗？你们这些小孩啊，沉迷游戏耽误学习不说，还找一些冠冕堂皇的借口。抗拒！你个臭小子，给我滚过来！臭小子！很少有人相信他们心中的热爱，也没人理解这份热爱对于他们来讲意味着什么。阿姨，请喝茶。嗯，呃，你们来这儿是为了那个兔崽子，猪脑壳，一看到我就跑。你去把那个兔崽子叫过来。叔阿姨别生气，你们到底找老 K 什么事儿？这位老板。哎，别别别别，我们小瑞，叫我小瑞就行。小瑞老板是这样的，现在嘛，这个国家政策也好了，我们乡里头的就多给我们解决一块地。这娃儿的弟弟刚结婚。我们就考虑给他弟弟盖个新房，不是？哦，这不可能老跟我们老两口住一起噻，你说是不是？是是是，年轻人确实需要自己的空间。前几年嘛，他老汉儿因为工伤哎，就把那个右手给搞伤了，现在啥子重活都做不到，工作也找不到，家里头那些七七八八、大大小小的事，全部是需要花钱的。你想哈，我们上哪儿去找钱？啊，是。我们也晓得，娃儿嘛，在外面打工不容易。他有啥子不容易嘛？他弟弟在农村，能和他比啥？现在呢，他弟弟着急要钱，就是要盖那个房子，我们就是跟他借点钱，他有啥子不愿意啊？打几个电话都不接，现在不乐意了噻，人都看不到，你想哈，他凭啥子？我们是他的父母，他凭啥子不接电话？你看到我就跑，我们寒不寒心？话又说回来，我们要是有办法。我才不到这儿来找他嘞！哎，你是那个娃儿领导啥？算是。正好你也在场，我就想问一下，他打的那个啥子比赛，到底能赚多少钱？这个，我们跟队员是签了合同的，公司是对外保密的，按理来说应该由他自己来告诉你们，我不太方便。保啥子密哟？我是他的老汉儿。他的东西都是我和他妈妈给的，就是。我就想晓得一下，他打那个比赛到底能赚好多钱嘛？这个，这个我真的确实不方便。什么都别说了，这是我打职业以来存的所有积蓄，除了我每个月打给你们的钱，还有我的日常开销，其他的都在这儿了，你们都拿走吧。想去干什么就去干什么，去给他盖房子也好，交彩礼也罢，去赌，去造，不用憋那么多理由。现在这些全都是你们的了，爸，妈，我真的很谢谢你们的养育之恩，但是我请你们以后别再来基地了
，别再来打扰我，也别再来这里打扰我的队友。哎，你这玩，你这是干啥子哦？啊？哎，老 K， 瑞哥，麻烦你费心帮他们订一下回去的票，钱从我下个月工资里扣。越不像话了，这么讲理吗扔了，可就再也找不回来了。有的东西不找也罢。嗯、从小到大，我做什么都是错的，我弟做什么都是对的。我想读书的时候说我不是那块料。要我去学学手艺，跟我爸干活。我不愿意，我偏要上学。打游戏也是那个时候练出来的，帮别人代打赚钱。童瑶，你知道吗？其实那个时候我一点也不喜欢打游戏，就觉得只是个赚钱的工具。要不是后来碰到了明神。我可能一辈子都不知道电子竞技是什么。后来我热爱了，我明白了，但是我对我的父母而言，就依旧只是个赚钱的工具。其实也可以理解吧，他们那一辈人就是需要多沟通的。我爸妈也是，你不是也见过他们吗？童瑶，我们不一样。怎么不一样了？你的父母很好，他们很爱你，而我，所以我现在除了电子竞技，就真的什么都没有了。你还有我们啊？朋友，对不起。啊！之前我针对你，还有你父母来基地时，我说的那些话，都过去这么久了，你怎么还记得？我早就忘了。走吧，老 K， 我们回基地吧。早叫我来干嘛呀，姐妹，我冲动了，怎么了？来，我带你去看看。看这个，这是什么 ？YQCB 的股权转让协议。受让方陈金阳。
你真把外科系毕业买下来了？当然是真的了，难不成还是我伪造的？老板，你要的微醺我买了，要什么味儿的？桃子，他他真把你战队买下来了？当然了，他现在可是我们战队老板兼经理呢。这，这合理吗？合理啊，我都已经仔细想过了。虽然呢，我对于游戏确实是没有天赋，对于这个行业也是一窍不通，但架不住我聪明，凡事都可以学嘛。而且啊，我也是觉得电竞行业是真的有发展，我爸也觉得这是一个特别有潜力的投资。还是我老婆聪明，那是当然。我先回去消化一下这个消息啊！哎，你先别走，我还有事要跟你商量呢。什么事儿？上次你不是跟我说了老 K 父母来基地的事情吗？嗯，我后来发现啊，很多家长就像他的父母一样，觉得打电竞就是打游戏，觉得轻轻松松就能赚到很多钱。之前艾佳也是这么想的。嗯，不要 Q 我啊！虽然我以前很喜欢打游戏，但自从我打了职业以后，我觉得。太难了，本来就是啊，哪有那么好的事儿？又能玩，又能轻轻松松把钱赚了。职业选手背后的苦痛和压力，很多人是看不到的，所以才会出现有那么多父母不理解自己孩子打电竞的情况。姐妹，你成长了，那当然。你以为我只是一个会潜规则队员的老板吗？嗯。而且啊，自从我把战队买下来，我就一直有一个想法，我一定要为战队做点什么。于是，我现在有了一个特别伟大的想法。你不会是想把 ZGDX 也买下来吧？然后一统电竞圈？我没有成哥那么有钱，我是打算给你和艾佳举办一个嘉年华。嘉年华？我们去干嘛？隔壁战队举行的活动，我们也要去。因为那是我和艾佳的母校，所以我必须要去。这不太好吧？最近我们赛程安排的这么满，上一次活动我跟成哥说他都没答应，这一次肯定也好。啊，嘉年华，小姐姐，你母校的食堂优秀吗？吃货，大学嘉年华，表演吗？二货。这是一个展现电竞魅力和生态的舞台。你看看你们一个个的，啊，每天熬夜训练，熬的不是黑眼圈，就是皮肤干燥又粗糙，哪来的魅力啊？童瑶，你最近皮肤状态也不太行啊。我用了一个小水库的补水面膜，补水效果超级好，你要不也试试？来，你晚上回去自己试一下。好，我回去试试。我相信你一定可以以一个非常完美的状态去面对大家。今天呢，很荣幸的邀请到了两支知名的电竞战队 ZGDX。和 YQCB 的两名现役队员来到了今天我们的活动现场。那现在，让我们用热烈的掌声欢迎 YQCB 的经理人陈金阳师姐、师哥艾佳、师姐童瑶入场。好的，请入座。好，现在是我们的互动时间，有哪位同学想向师哥师姐提问的，可以举手示意啊。好，这位女同学，师姐你好，我想请问一下童瑶师姐，你喜欢上打游戏是因为游戏本身呢，还是因为你当时的男朋友啊？哇带我进入游戏世界的，的确是他，不过把电子竞技。当做职业和梦想的，是我自己。嗯，所以一段感情里，如果一个人喜欢打游戏，但是另外一个人却讨厌打游戏
，那是不是就说明他们注定不能在一起了呢？这个问题就由我来回答吧。我相信这个世界上不会存在两个完全一模一样的人，特别是情侣之间。就像我和艾佳，一个呢是有望冲进总决赛的职业选手，另一个呢是只会买皮肤、连开局都不知道该买什么装备的三次元少女。我真的不热爱打游戏，我跟很多女孩都一样。我不明白，坐在电脑面前几个小时，就有那么几个键来回敲击的乐趣。当然，我的事情，艾佳也不懂。他不懂，为什么我只有两只脚，却有两百双鞋；我只有一张嘴，我却有五百只唇膏，并且都差不多。但是他会赞美，哪怕他每天对着电脑十几个小时，他依旧知道。我换了发型，染了颜色，我今天的衣服比昨天的好看。他对于我的关注，从来都不会被游戏抢走。所以我也是一样的，我不懂游戏，但是我知道，电子竞技是一种体育精神，它不是玩物丧志的躲在游戏世界里逞强，它只不过是换了另外一种形式，向世人证实它的实力。就像现在，艾佳的品味有了大幅度的提升，而我也找到了自己未来职业的方向。嗯，好的。还有哪位同学提问？这位女同学，我想请问一下，童瑶师姐是怎么做到游戏打到京都之主，同时又能兼顾学业拿到优秀毕业生的？嗯。我觉得是合理安排时间。你是什么身份，就以什么为优先级。如果你是学生，那么就要在课业全部都完成的情况下，再合理的规划时间。任何事情都不能成为借口。所以，在我是学生的时候，我就加倍努力的学习，因为我不想让那些不了解电竞的人说，玩游戏就是在玩物丧志而已。当然。现在大家或多或少都多了一些了解，少了一些误会吧。嗯，那根据数据显示呢，在去年的时候，世界赛已经有几千万人次的观看量了。那这个数据呢，其实是超过了很多传统竞技的项目了。那我们也知道，现如今啊，越来越多的学校，比如说中国传媒大学，现在已经开设了电竞专业，为以后的电子竞技行业输送专业人才。对，所以我很感谢我的好姐妹金阳，提出了举办这次嘉年华。我们希望大家能够通过和职业选手的接触，更加了解电子竞技到底是什么。我们也会努力改变大家对选手的一些观点，让中国电竞骄傲，让世界看看我们中国选手的力量。好，这位男同学，艾佳师哥好，我是你的粉丝。在入学的时候，我就听说了许多关于你的事情。嗯，我想知道你周围的人都不了解电竞，甚至是排斥，你是怎么坚持下来走到现在的？当你一个人对抗所有人的时候，你有想过放弃吗？
从没想过放弃。但是我确实曾经因为对游戏的热爱，伤害了我的家人。我的经历吧，就像一个小混蛋一样，不服管教，任性，肆意妄为。放弃学业，离家出走。你不是要走吗？你走，反正你长大了，翅膀硬了，妈说什么你也不会听的。一天到晚就知道打游戏，打游戏，我都说过你多少次了，你有听过吗？啊！你说，打游戏能有什么前途？对这个社会能有什么贡献？这是我喜欢的事儿。我一定不会放弃的，妈，你就不能理解我一下吗？我理解你，我理解你什么呀？我一个人民教师，我能教好那么多孩子，我怎么就教不好你呢？我最后再问你一次，你还打不打游戏了？打。好，你给我滚！你走了以后，就再也不要回来。所以，从我以此为职业的那天，我就告诉自己，不出成绩，绝不回家。我要让所有人知道，并不是所有违背常规的都是错的。我可以为我自己的选择负责。我知道，现实生活中，很多人不理解我们的职业，觉得电竞圈就是混混日子，打打游戏。和在网吧没什么区别，大家可能都只是看到了直播打赏、粉丝的疯狂，还有那些千万的年薪奖金。可是我想问一下，这都是真的吗？和所有体育项目一样，电子竞技是所有顶尖选手之间的对抗，而这些顶尖选手。经历的训练、磨合以及抗压能力，绝对不比任何一个体育项目简单，不比他们差。有前辈曾经说过，我们的世界和其他体育项目一样残酷，因为失败的案例太多太多了。有天赋的不一定能够打得出来，打出来的不一定能够被人记住，被人记住了，不一定能够有好的成绩。所以，那些打出成绩的职业选手，都付出了比其他人更多的努力。他们的努力决定了他们的上限。就像各位，做题、背单词、备考雅思一样。如果你失败了的话，你会后悔当初打游戏吗？电子竞技虽然是游戏。但是他成功的过程却不是游戏。我努力过，就算失败了，我也不后悔。青春并不是用来掩盖错误的借口，但是青春，确实只有一次。决定去做，就要有永不回头的决心。好，同学们，今年的冠军争夺赛已经开始了，总决赛将在上海举办，这是一次很大的荣耀，请大家一定为师哥师姐们加油，为中国电竞加油！金阳呢？他还在忙呢。啊，那我们先走吧。哎，你急什么呀？哎呀，阿姨，你太客气了。
。嗯，林老师好。毕业的时候你还说不知道什么适合自己，这一年时间不到，你都这么优秀了，都被请回来演讲了。没有，这不都是因为金阳和艾佳吗？<咳>妈，我没想到过你会来。是金阳叫我来的，他和我聊了很久，关于你，关于电竞，关于你们这份事业，我也以为我不会来的。是金阳说服了我。其实直到现在，我还是不懂。你们说的什么电竞啊，俱乐部啊，但有一点我懂了。我的儿子长大了，他也可以为自己的人生做出正确的选择了。我相信他在成长，他会成功。嗯我还有课，先走了。阿姨。妈。我也好久没回学校了，要不我陪您转转。好啊好啊，来，走，你们去吧，你们去吧，我在这儿等你们。明天有空的话，能不能回来看一下你爸？带上金阳一起，咱们一家人呢、啊，一起吃个饭。再说吧。你就这么忙吗？嗯，得赚钱呢，对吧？如果有一天我的照片也挂在上面，就美好了。别着急，你想要的都会有。爆炸了！出大新闻了！哎，快快快！ ZGDX 的双 C 是不是已经好上了？之前就觉得不太对，是问妹子，我觉得眼神骗不了人。我我我我我看一下看一下。哦，这个，第一次在 MVP 采访中提到童谣，陆思成称赞他很很强，垂热眼眼角柔和，唇边带着淡淡笑意。哇塞！童谣鞋被小胖踩坏，被陆思成抱起来的那张经典动图必不可少。你看这个，还有这个啊！你看，哦，两个人第一次去看电影被粉丝干渴，童谣仰头看着陆思成，粉丝迅速扒出两人恋情实锤版，散、哦、绝了。张年华的事上热搜了。No no no， 给你看照片，刺激吧？我我的妈呀，这嘉年华这么好的事儿都不上热搜，这怎么上了？我们战队双 C 什么时候在一起了？本战队经理表示没人通知我呀。哎，哼，童瑶，咋回事啊？为什么我们战队的人知道的比竞选养殖场上的网友都晚？哎，你们是从什么时候开始偷偷摸摸这些小动作的？蛛丝马迹可以掩藏，但是看人的眼神骗不了人，骗不了人呢。什么眼神？网友真的堪比福尔摩斯啊！要么就是两个人的绝对在一起了，要么就是陈哥单恋 Smiley。哎，童瑶，我们不敢问陈哥，你快点说，已经有网友打赌要倒立吃翔了都。哎，你看这个，这是啊。哎
，有遮遮眼睛里面的怪领出水来了！我的天哪，哇塞！这也是屁股吧？我看到我要吐了，嗯、我要发给我妈观赏一下。夏天到了，又到了你大儿子一年一度发春的季节。往年他隐藏的很好，今年大概是没有。大半夜你们在吵什么？不让人睡觉啊？镜圈养殖场有人说你暗恋童谣，明明是说我们苟合了。不啊，楼主妹子说了，从你的眼神能看出来你暗恋童谣。童谣在看比赛，你在偷看他。哦，嗯，对啊，我暗恋他。啊！哦，哎，不就开个玩笑吗？也没人真说你们在一起了。哎，我的猫猫已经无药可救了。放心，有我在。你脑子出去换一换吧。啊？哎。好的，现场截屏，目前的各位观众朋友们，大家好，这里是决战平安京二零二零全国联赛的比赛现场，我是杜登，我是今天的解说小乔，呃，今天是 C K 对战红箭，强强对话，又是刺激的一场比赛，哎，又可以期待杨神的花式操作了。嗯、哪里？电竞白蛇传又有续集了吗？这个呃，最怕空气突然安静。嗯，这一唱歌我都忘了刚才要说什么了。不过这些人真的很能搞事情、啊嗯，好尴尬呀！你尴尬什么？你不说你不刷金泉养殖场的吗？我，那就就是，哎，就是平时这个解说完比赛吧，我肯定也是不会看。就好像很多选手打输了比赛，也会把那个 app 卸载掉一样啊。他被骂啊啊！对对对，呃，但是啊。如果有一些不得了的大新闻，我还是会去关注一下的啊。毕竟作为一个解说员，消息也不能太落后，是吧？那我还真的是小瞧您了。哎，呃，关注赛事的同时啊，坐这里太尴尬了吧？以后还怎么比赛啊？自然一人，马上就开始了，开始就没人说了。看来你还是进川养殖场资深潜水官。哟呵，好了，那不是陆思成吗？青天 ZGDX 也过来观摩啊，杨神。春季赛那一幕到现在可都记忆犹新啊！杨神，我今天可得着重提醒你一下，你今天可得稳住哦。嗯嗯嗯。哎，导播又是在搞事情啊！喂，最近 Smiley 和 Chase Man 的关系真的是备受关注啊！是的。哎，这么一看，两人颜值还是蛮般配的。我掐指一算，今天有大事发生。小心一会儿下去的时候被粉丝打。摄影大哥，你也跟我过不去是不是？看来我今天就不该来。什么？摄影大哥搞事儿吧？这导播大哥这搞什么名场面啊？两线，但今天我们特殊啊，是两位选手。你们在期待啥呀 ？P C， 你笨呐
这份热爱意味着。我是被绿了吗？不顾一切。来，杨生，不去。来，杨生，杨生，好了，别生气，别生气，别气了，别气了，别气了。在今天比赛开始之前，我们发现摄影机已经捕捉到了 ZGDX 战队的 ADC 陆思成以及中单童谣。他们俩竟然在众目睽睽之下坦然接吻，已经公开了恋情，这一幕令在场的人无不惊讶万分。而坐在比赛台上的 CK 打野简阳更是被这一幕气到摔了鼠标。厉害了，我的姐妹！今天要是我啊，我肯定吹到孙子吧。想当年，你爷爷和你奶奶我可是在众目睽睽之下接吻了。别轰炸了。我估计我爸妈很快就要刷到别墅来了，他们怎么说？能怎么说？我妈都懵了，问我到底是来打职业的，还是出道演偶像剧？还有我大学四年的室友，说要跟我绝交。谁让你打着打着游戏，突然跟电竞男神谈上恋爱了，也没跟大家说一声。当然友情容易出现裂痕啦。你还笑？我该怎么办啊？什么怎么办？等着加入豪门呗，或者等着陆太太砸五百万到你脑门上，让你离开他儿子。我也不想公布的，我就知道会被喷成狗。万一以后比赛出了什么问题怎么办？万一我又被人打爆了怎么办？万一陆思成的粉丝跳楼了怎么办？你谈你的恋爱，你担心别人干嘛？成哥爱你就好啦，姐妹也爱你哦。你看，你有好多好多爱。我被他们说的也像中了邪一样，我也开始有一点怀疑，是不是电竞选手谈恋爱就是影响不好？你们又不是从今天才开始谈恋爱的呀？啊，你们一开始谈恋爱的时候也没什么影响啊，不都好好的吗？怎么，这么好的男人让出去？滚点他！你闭嘴！专心一点。吵死！哎，你最近是吃迷魂药了吧？啊，醒醒！哎呀，烦死了！喂，我刚刚在打比赛，我没看到。我说过我不是。你自己在那瞎猜，猜错了你还怪我？那小姑娘。对啊，那个姑娘就是童谣。是是是，人家看着挺小，但是已经满十八岁成人了，不犯法。什么刚才什么声音啊？我亲了她。什么？你要来深圳？你来深圳干什么？你别吓着人家。什么人家家里是干什么的？你能不能不要像个七大姑八大姨那样？你再这么无理取闹，我挂电话了。哥，是妈吧？爸也看见了，说打你电话一直打不通。我哥都打半天电话了，肯定口渴。我也是，赶紧给我俩一人倒杯蜂蜜水。小妹妹，我可是你未来小叔子，你现在不讨好我，将来进门可不好受哦。瑞哥，啊，你干嘛呢？给同学看房子呢，让他赶紧搬出去。呃，那你估计以后就看不到我哥了。那我就给他换个防盗门。你装一百道门也没用，那小姑娘会给我哥开门的。他会吗？嗯。哎，知道了。怎么了？我妈非说要来深圳。
百万，离开我的儿子。五百万，离开我的儿子。绿茶，那还谁呢？臭不要脸，打职业还找男朋友、啊。皇上的嫉妒心可真狠。要是 ZJDX 没拿冠军，等着成千古罪人。那是打的差吗？怎么就成千古罪人 ？Chase 们因为谁拉垮，没点数吗？司马福女粉科成都教皇 CP 怎么不说分心啊？妇女不打扰真人，招谁惹谁了？嘴真脏，谁先骂人臭不要脸的？我是男的，我也觉得成哥这波挺让人失望的，指望他捧回全国赛冠军奖杯，不知道他在干什么。皇上差点没笑死我 ，Smiley 姓苏还是姓妲己？跟陆思成谈个恋爱，联赛才打了二分之一，一把没输够就被亲。今年冠军都拿不到了，不是苏妲己，而是佟妲己，只想着吊凯子，不管战队的自私鬼。恶心，想吐，就这样还想打职业电竞呢？人肉一个小姑娘，真有你的佟妲己，赶快给人家道歉。真有意思，受害者还没说话，你们先跳出来指责受害者，还有良心吗别紧张，一会儿呢，我作为战队经理，我会先主动承认错误，然后我们互相搭伙配合，肯定没问题啊。嗯，来了来了，哎，李总，房总，你们接着开会。呃，是我主动追求他的，也是我要求公开的，一切后果由我承担。那那个，我刚和公关部门开完会了，我们为这次的事件制定了紧急公关方案，后面马上就要比赛了，我们保证绝对不会因为个人问题影响到后面的比赛，请老板放心。嘿嘿。王总好，李总好，你们赶紧出来解释一下吧。网友都在官博上骂我，你们看看，骂什么的都有，我真的快顶不住了。那还不赶紧发声明官宣，还等什么？王董，您看这事儿这么处理行吗？行，就这么办吧。你们先出去一下。好。啊，好好好，来来来，李总，你们两个等一下。追随。